আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আশা করছি সবাই খুব 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 ভালো আছেন আজকে কিন্তু আমাদের এখানে প্রচন্ড রোদ ছিল বেশ গরম এবং যদিও দূরে দেখা যাচ্ছে মেঘলা অন্ধকার কিন্তু আসলে সারাটা দিন প্রচণ্ড গরম ছিল বৃষ্টি একদমই হয়নি আর এরকম গরমে সবচেয়ে খেতে ভালো লাগে ঠান্ডা ঠান্ডা কুলকুল খাবার আর আমি তৈরি করেছিলাম সাবুদানা দিয়ে আম দিয়ে একটা ডেজার্ট ডেজার্টটা খেতে ভীষণ ভালো হয়েছিল তাই ভাবলাম কেন আমি আপনাদের সাথে আজকে এটা শেয়ার করি তো সাবুদানা ডেজার্ট বানাতে প্রথমে লাগছে সাবুদানা তো আমি বেশ কয়েকদিন থেকেই ভাবছিলাম যে এই ডেজার্টটা তৈরি করব সেই জন্য আমি দুটো প্যাকেট কিনে রেখে দিয়েছিলাম একটা হচ্ছে একটু ছোটো দানা আর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার দানাটা একটু বড় আজকে আমি এই যে বড় সাইজের যে দানাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা দিয়েই আমার ডেজার্টটা তৈরি করব ছোটোটা দিয়ে করব না কারণ হচ্ছে ছোটোটা আমার কাছে অতটা মজা লাগে না সিদ্ধ হওয়ার পরে ওটা অনেকটা বেশি স্টিকি হয়ে যায় আর বড়টা হচ্ছে সিদ্ধ হওয়ার পরে একদম ওই ট্যাট পলের মতন দেখায় চাবিয়ে চাবিয়ে খাওয়া যায় বেশি মজা লাগে তাই জন্য আমি বড়টাই ব্যবহার করছি তো আমি এখন নিয়ে নিচ্ছি ওয়ান কাপ মানে রেগুলার যে চায়ের কাপ আছে ওরকম ওয়ান কাপ পরিমাণ সাবুদানা এটাকে আমি এখন পানি দিয়ে নর্মাল পানি দিয়ে কয়েক মিনিট রেখে ধুয়ে নিব এটা বেশিক্ষণ ভিজে রাখার দরকার নাই কারণ বেশিক্ষণ ভিজে রাখলে আমি দেখলাম এটা গলে পানির সাথে মিশে যায় তো পরিমাণ আরও কমে দেখ আরও ছোটো হয়ে যায় তো সেটার দরকার নেই আমি জাস্ট নর্মাল বেসিসে ধুয়ে নিচ্ছি তবে আমার মনে হয় ধোয়ারও দরকার নেই শুধু গরম পানিতে পানি গরম করে চুলায় গরম করে সেই পানিতে ছেড়ে দিলেও এটা বেস্ট ভালো হয় তো আমি ধুয়ে নিচ্ছি কারণ আমি এটা প্রথমবার বানাচ্ছি যেহেতু আমি প্রথমবার বানাচ্ছি তাই আমার এটা ধারণা একটু কম তো যারা আমার মতো প্রথমবার বানাবেন তারা কয়েকটা জিনিস একটু খেয়াল করে রাখতে পারেন আমি যে প্রবলেমগুলো ফেস করেছি আমি সেই পয়েন্টগুলো টুকে দিচ্ছি যাতে আপনার এত সমস্যা না হয় এবং আপনি খুব সুন্দর করে স্মুথলি বানাতে পারেন তো দেখতে পাচ্ছেন আমি এই পানিটাকে খুব ভালো করে আগে ফুটিয়ে নিব তবে আমি ফুটানোর সময় লবণ বা চিনি কোনো কিছুই ব্যবহার করিনি দরকার নাই আসলে কোনো কিছুই ব্যবহার করার দরকার নেই সাবুদানাটা এমনিতেই খুব ভালো করে সিদ্ধ হয় আর এটা টেস্ট কোনো টেস্ট নাই যেহেতু এটা জাস্ট একটা স্টিকি ভাব হয় এবং ফুলে একটু বড় হয়ে যায় দেখেন আমার এটা সিদ্ধ করতে যেহেতু বড় সাইজে ছিল টানা পনেরো মিনিট লেগেছে তো আমি খুব স্পিডে দিয়ে দিয়েছি যাতে খুব দ্রুত আপনারা দেখে নিতে পারেন তো দেখতে পাচ্ছেন এটা যখন সাদা ভাবটা কমে একটা নিউট্রাল কালারে চলে আসবে সেই সময় বোঝা যাবে যে এটা হয়ে গিয়েছে আমার সাবুদানাটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে আর দেখেন আমি এখন দেখাবো মেইন পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন আমি বরফ বের করে নিচ্ছি আমি দুই কেস বরফ পুরোটা বের করে নিয়েছি এখন আমি দিয়ে দিয়েছি দুই কাপ নর্মাল ওয়াটার এই পানিটা আমি ঠান্ডা করছি যাতে আমার যে বয়েল করা সাবুদানাগুলো আছে ওগুলো আমি এই বরফের পানিতে ছাড়তে পারি এই বরফের পানিতে সাবুদানাগুলো ছাড়লে যা হবে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি আসলে অনেক ভিডিও দেখেছি প্রচুর প্রচুর রান্না চ্যানেলে সবাই মোটামুটি সাবুদানা ডেজার্ট বানিয়েছেন কিন্তু কেউ এই প্রসেসটা ফলো করেননি বা দেখাননি তো যাই হোক আমার মাথায় এটা আসলো যে কেন এটা সাবুদানাটা সিদ্ধ হওয়ার পর স্টিকি হয়ে যায় কি করা যায় তারপরে আমি দেখলাম যে আসলে একটা বড় পানিতে ছাড়লেই তো ব্যাপার সাবুদানাগুলো ছাড়া ছাড়া হয়ে যাচ্ছে একদম ঝরঝরে হবে একটার সাথে একটা লেগে থাকবে না দেখতেও সুন্দর লাগবে খেতে তো ভালো হবে সেটাই স্বাভাবিক সাবুদানাগুলো যদি একটার সাথে একটা লেগে থাকে তাহলে ওই ডেজার্টটা আর কেমন দেখায় ভালো দেখানোর তো কথা না আর খাবারও খাবারটাও কিন্তু খুব একটা মজা লাগে না যদি আঠাটা থাকে তো আমি এখন এই বরফ পানিতে আমার সাবুদানাগুলো সুন্দর করে নামিয়ে নিচ্ছি এখন আপনি দেখতে পাবেন যেগুলো প্রত্যেকটা কীরকম ঝরঝরা হয়েছে একটার সাথে একটা লেগে থাকার কোনো চান্সই নাই কারণ এটা এই সাবুদানাটা না খুবই স্টিকি খুবই স্টিকি একটার সাথে একটা লেগে যাবে এটাই খুব স্বাভাবিক দেখেন আমি দেখাচ্ছি পুরো বরফের মনে হচ্ছে না যে বৃষ্টির দিনে যে বরফ পড়ে সেই বরফের টুকরোর মতন আমি সবাইকে দেখেছি সাবুদানার ভিতরে জেলো দেয় কালারফুল জেলোগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগে যদিও আজকেরটা আমি আম দিয়ে বানাবো তারপরে মনে হলো জেলো থাকলে বা জেলো কয়েক পিস জেলো দিলে দেখতে আরও সুন্দর লাগে বা খেতেও ভালো লাগবে তাই জন্য আমি ট্রাই করেছি জেলো বানানোর কিন্তু আমি আগেই বলে রাখি আমি এটা মানে টোটালি ফেল করেছি আমার জেলোটা জমেনি তো আমি 
দেখলাম আমি মেজারমেন্ট ঠিকই করেছি আমার যে প্যাকেট ছিল প্যাকেটের পুরো ডেসক্রিপশন পড়ে আমি করেছি কিন্তু আমি যেটা ভুল করেছি আমার মনে হলো যে আমি প্যাকেটের পুরোটা ঢেলে দেইনি সম্ভবত পুরোটা ঢেলে দিলে বেশি ভালো হতো এখানে লেখা আছে 1 মিনিটে এটা জেলো হয়ে যাবে তাই জন্য প্রথমে গরম পানি নিতে হবে তারপরে জেলোটা ঢেলে গলি নিতে হবে তারপরে কালার দিয়ে ঠান্ডা করে ফ্রিজে রাখতে হবে তো দেখলেন আমি তাই করলাম আমি গরম পানি নিয়েছি তারপরে জেলোগুলোর যে গুঁড়োগুলো আছে সেটা ঢেলে দিয়েছি ঢেলে দেওয়ার পর নাড়িয়ে নিয়েছি তারপরে আমি দুটো বলে আলাদা আলাদা করে নিয়েছি কারণ আমার দুটো দুই রকম কালার করার কথা একটা হচ্ছে পিঙ্ক অন্যটা হচ্ছে অরেঞ্জ কিন্তু আমি পরিমাণে এত বেশি দিয়েছি যে দুটো কালার একই রকম দেখাচ্ছে কোনো রকম চেঞ্জ তো আমি দেখতে পাচ্ছি না জোফি যদিও আমার মেয়ে সোফিয়ার এই দুটো কালারে খুবই পছন্দ হয়েছে তো এখন আমি ওটাকে ঠান্ডা করতে দিয়ে এখন আমি কেটে নিচ্ছি আম আমার বাসা অনেকগুলো আম ছিল আর এই আম ছিল বলে আমার প্ল্যান করেছিলাম যে আমি আসলে আজকে সাবুদানা দিয়ে আমের এই ডেজার্টটা তৈরি করব। তো আমি এখন কেটে নিচ্ছি আমগুলো আম কাটতে কাটতে একটা ব্যাপার মাথায় চলে আসলো অনেকেই দেখি প্রথমে আমটাকে একটা ফালি করে কেটে নেন তারপরে ছুরি দিয়ে সেটা মানে কিউব সাইজ করে করে তারপরে চামিদ দিয়ে তুলেন আসলে এত কষ্ট করার দরকারই নেই আমটাকে পুরোটা ছুলে তারপরে দেখেন আমি যেভাবে করেছি লম্বা লম্বা করে দাগ দিয়ে তারপরে আবার আড়ি আড়ি করে দিলেই কিন্তু কিউব সাইজ হয়ে যাচ্ছে এরপর সাইড থেকে শুধু কেটে নেবেন দেখবেন ওয়ালা এটা হয়ে গেছে কিউব সাইজ অত কষ্ট করে চামিজ দিয়ে তোলার কোনো দরকারই নাই ইজিলি তুলে নিতে পারবেন আসলে কাটতে কাটতে অভ্যাস হয়ে যায় নর্মালি আমি এইভাবে ছোটো ছোটো করে কেটে খাই তাই জন্য আজকে আমার মনে হলো এটা তো একটা দারুণ টিপস হয়ে যায় কারণ আমি অনেকগুলো আমি আগেই বললাম এই ভিডিওটা বানানোর আগে আমি অনেকগুলো ভিডিও দেখেছি তো কেউ এভাবে কাটেননি আমি এভাবে কাটলাম আর যারা নতুন বানাবেন আর তারা কিন্তু আমার ভিডিওটা ফলো করতে পারেন এই কয়েকটা টিপ ছড়লে কিন্তু মানে জানা থাকলে আপনি কিন্তু খুব স্মুথলি ডেজার্টটা বানাতে পারবেন তবে আমি আগে বলেছি আমার মেয়ে প্রচণ্ড রকম যে আম ভক্ত দেখতে পারেন এক বল ও নিয়ে চলে গেল আর এখন দেখতে পাচ্ছেন আমি আমার ডেজার্টগুলো বের করে নিয়েছি মানে জেলোটা বের করে নিয়েছি ফ্রিজ থেকে কিন্তু আমি আগে বললাম আমি ফেল করেছি দেখেন এটা ঠিক করে জমেনি না জমলে কি হবে আমার মেয়ের খুবই পছন্দ হয়েছে ও তুলে তুলে খেয়ে ফেলছে দেখতেই পাচ্ছেন এখন সেটাকে নিয়ে ও ভাগছে এখন ও আরাম করে বসে বসে খাবে এবং আমি দেখলাম দুই মিনিটের মাথায় ও পুরোটা খেয়ে খালি যে বলটা আমাকে দিয়ে গেল যাই হোক এটা উপকারে লাগছে কি বলেন হই হই কাণ্ড রই রই ব্যাপার এখন একদম শেষের দিকে ফাইনাল পয়েন্টে চলে এসেছি সাবুদানা নিয়ে নিচ্ছি এই সাবুদানাগুলো পানি ঝরিয়ে আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম আর আধা কেজি দুধকে জাল দিয়ে ঘন করে এক পোয়া করে নিয়েছি আর এখন সেটা আমি সাবুদানার ভিতরে ঢেলে দিলাম দেখতে পেলেন তো আমি দুধের ভিতরে আসে দুই টেবিল চামচ চিনিও দিয়েছিলাম কারণ আমার আমগুলা খুব একটা মিষ্টি ছিল না তাই জন্য আমি চাইছিলাম যে সাবুদানাটা একটু মিষ্টি হোক একদম পানসে পানসে হলে কিন্তু মজা লাগে না তো এখন আমার সাবুদানা দুধ রেডি এখন স্লাইস করা আমগুলো আমি ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম ওটা দিয়ে দিচ্ছি এই আমগুলার স্মেলটা খুবই দারুণ আর কোনো আঁস ছিল না তাই জন্য ডেজার্টটা বেশি ভালো লেগেছে মালয়েশিয়াতে এই আমগুলো খুবই ভালো খুবই টেস্টি আর আপনারা যখন করবেন তখন আগে থেকে চেক করে নেবেন যে আমগুলোতে যদি না আঁস না থাকে আমগুলো আঁস থাকলে হয়তো ডেজার্টটা এত মজা লাগবে না আর আমি যে জেলোটা করেছিলাম জমে নিই কিন্তু সাইড দিয়ে সাইড দিয়ে একটুখানি জমা জমা হয়েছিল আর সেখান থেকে আমি একটুখানি নিয়ে নিয়েছি আমার ডেজার্টটাতে যাতে দেখতে একটুখানি সুন্দর লাগে এখন টিউব হয়নি জমেনি তো কি করব যা হয়েছে সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারণ আমি এটা তো ফার্স্ট টাইম করছি সেকেন্ড টাইম আমি যখন করব তখন নিশ্চয়ই এই ভুলগুলো আমার হবে না এই ভিডিওটা শেয়ার করছি এই জন্যেই যারা আমার মতো একেবারে প্রথমবার করবেন তারা কিন্তু অবশ্যই এই ছোটোখাটো ভুলগুলো করে থাকবেন কিন্তু আমার এই ভুলে মিশ্রিত ভিডিওটা দেখলে আপনার কিন্তু এই ভুলগুলো আর হবে না সেই জন্যই আমি এই ভিডিওটা স্পেশালি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি যারা একদম নতুন বানাবেন তাদের জন্য তো এর এরপরে আমি দিয়ে দিলাম আইসক্রিম এটা ছিল স্ট্রবেরি আইসক্রিম ভীষণ মজার এখন বুঝতেই পাচ্ছেন আমার ডেজার্টটা একেবারে রেডি ফর সার্ভ আর সার্ভ কি আমি তো পুরো এখন খেয়ে নিচ্ছি একদম
তো বন্ধুরা আজকে আমি আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে স্পেশালি যে ভুলগুলো ছিল সেই ভুলগুলোর জন্য আমার ধারণা আপনাদের এই ভিডিওটা বেশি ভালো লাগবে কারণ যারা প্রথমবার করবেন এই টুকটাক ভুলগুলো কিন্তু হতেই থাকবে কিন্তু এই ভিডিও দেখার পরে আপনার এই ভুলগুলো আর হবে না তো আসলে খেতে কিন্তু খুব ভালো হয় সাবুদানার ডেজার্টটা বিশেষ করে ম্যাঙ্গোর থাকলে সাবুদানাটা বেশি মজা লাগে আর আইসক্রিম আইসক্রিমটা কিন্তু অবশ্যই দিবেন আর আজকে আমি এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি দেখা হবে পরের ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ দেখতে যাই হোক দেখতে যাই হোক না দেখতেও ভালো হয়েছে আর খেতেও খুব ভালো হয়েছে একদম সবই ট্রাই ওয়ান্স